Hai Selamat datang ke channel saya Walas Klasik Terima kasih kerana datang ke sini Hari ini uh, sebenarnya saya nak buat satu video reaksi Sebab kawan saya bedah tu kat kampung saya Dia hantarlah satu video kat saya Lepas tu dia hantar voice message sekali Dia kata kak kak sakit hati kak Ada satu video yang Mak Saleh ni Dia uh, taruh dalam YouTube dia kata dekat semua orang Dia kata jangan datang Malaysia kak Dia kata dia ada fakta-fakta pun ha, Lepas tu kak Beda tak faham sangat lah kak Apa yang dia cakap boleh tak kak Terangkan sebenarnya apa yang dia cakap ya So saya kata ok lah nanti saya tonton dulu eh Apa dia cakap Saya pun rasa marah dah bila saya dengar first-first kan Lepas dia dah bentangkan fakta-fakta dia hmm, Saya pun setuju lah apa yang dia cakap Ada fakta yang kita tak tahu Bila kita dah tahu Kita pun sure kan Janganlah datang Malaysia. Jomlah kita 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 pergi ke video tu sekarang ya. I thought I was very very clear in my previous video where I told you to not visit this country Malaysia. My Lepas tu Mak Salih ni dia cakap video dia tu yang dia cakap jangan datang Malaysia ni ada setengah juta tontonan dia kata lepas tu dia cakap dengan megahnya lah lepas tu dia kata saya tegaskan jangan datang ke Malaysia dia cakap macam tu jadi di sini uh, saya nak terangkan lah exactly apa yang dia cakap dalam video ni supaya tuan-tuan um, dan puan-puan pun faham sangat apa yang dia cakap eh. lepas tu setuju tak dengan apa yang dia cakap tu saya dah setuju ni saya tak tahu kat beda macam mana saya nak hantar juga video ni pada dia ok fuck Fakta yang pertama yang dia bagi tahu ialah tentang Gunung Kinabalu. Dia kata, adakah anda tahu yang Gunung Kinabalu ni adalah yang tertinggi di dunia? Iaitu 4,095 meter atas parah laut dan yang ke-20 di dunia. Kalau anda tak suka pemandangan gunung ni, pemandangan matahari naik dan turun di Mount Kinabalu ni dengan suasana dia yang cantik dan indah atau anda tak suka hiking atau memanjat gunung, jangan datang ke Malaysia. Okey? Jom kita tengok apa lagi yang dia cakap. Setuju tak? Dan fakta yang kedua ialah Mak Saleh ni beritahu kita Dia tanya kita Adakah anda tahu Yang Malaysia mempunyai dua bangunan yang tertinggi di dunia Iaitu Petronas Twin Tower Dan masih lagi menjadi bangunan yang tertinggi Antara-antara bangunan-bangunan yang lain di dunia ni Dia kata Kalau awak tak suka bangunan macam itu Yang moden, Bandaraya yang moden Dan kebanyak kemudahan yang lain Hmm, jangan datang ke Malaysia ya. Okey. Jadi Mak Salim ni kata, kalau awak tak nak ambil tahu, nampaklah kamu. Aku tak kisah pun. Tahukah anda yang hutan hujan tropika Malaysia mempunyai beribuan orang hutan? Ha? Ya ke? Saya pun tak tahu. Jadi dia bagi tahu orang Eropah lah saya ingat. Dia kata kalau awak tak suka, hmm, awak tak kisah, awak tak suka orang hutan tu, jangan datanglah. Apa aku kisah? Dia cakap macam tu. Jomlah kita ikut dia sampai ke akhir video ni. Okey cepat sekarang kita dah kejar dia. Fakta seterusnya, dia membagi tahu kita, tahukah anda yang bunga yang terbesar di dunia adalah di Malaysia, iaitu bunga rafasia yang berukuran lebih kurang 3 meter. Awak tak suka bunga, aku tak kisah, lantaklah kamu, jangan datang Malaysia. Dia cakap macam tu, bukan saya, dia yang cakap macam tu. Okey, jom, apa fakta seterusnya ya? Kita tahukah anda yang Malaysia mempunyai dua bandaraya yang tercantik di dunia iaitu bandar UNESCO di Penang dan Melaka. Ha, Melaka itu tempat lahir saya. Ha, bangganya saya. Okey, kalau kamu tak suka bandaraya cantik ni, jangan datang, okey? Jangan datang, jangan datang. Kalau tak suka sejarah, budaya yang berbagai, 
Makanan yang enak Bandara ia yang cantik Jangan datang ke Malaysia Bukan saya yang cakap Mak Saleh ni cakap macam tu Basically just Just don't come to Malaysia Lepas tu Mak Saleh ni pun dah penat Dia kata okey lah Kalau fakta-fakta ni Tak menyakinkan awak Dia akan menyakinkan kita juga Okey Dia kata dia dah jadi marah dah Dia kata dia akan menyakinkan kita juga Seterusnya Kata Mak Saleh ni Kalau anda tak suka basahkan kaki kamu Dalam air laut Mandi laut Malaysia mempunyai 99 pulau Yang sangat cantik Yang boleh dilawat dengan senang Anda tak suka Tak payah datang Senang cerita kan Tak payah pening kepala Tak payah datang Tak suka benda-benda yang cantik macam ni Jangan datang Dia kata bercakap tentang pantai dan laut Dia kata ada berita buruk Apa berita buruk tu? Jom kita ikut dia lagi Jadi penyelam yang hebat pun daripada Sabah ya, Yang mendapat tempat di Dive Magazine tu uh, Yang dari kumpulan Scuba Janggi Pun daripada Asia katanya And that state is also home to some of the best dive spots on the globe. Sabah mempunyai penyelam-penyelam yang best di dunia. Air-air yang cantik, batu karang-batu karang yang cantik, ikan, penyu dan macam-macam lagi kehidupan laut yang sangat cantik. If you don't like swimming, then take Malaysia. Just take it off your bucket list. All right, it's uh, it's morning. It's nice and quiet, so really the mornings are the ideal time to go for a stroll through one of the beautiful cities here in Malaysia. But that's not what I even wanted to mention. I'll go sit down and I'll tell you about another reason why you should really never come to Malaysia. Malaysia is one of the most multicultural countries in the whole world. And with these cultures come all these festivals that they that everyone celebrates here. You've got Christmas, Chinese New Year, Hari Raya, Deepavali, Gawai, and so many other festivals celebrated here in Malaysia throughout the year. There's always something happening, there's always something going on. So if you don't like festivals, if you don't like learning about different cultures and their traditions, their food, their, their livelihood, if you don't like any of that, well, you know, don't visit, don't visit Malaysia. <sighs> Malaysia is a country with amazing tropical weather yeah the, the sun shines here every single day but i'm not talking about how great the weather is here in malaysia no i wanted to talk about that tropical weather creates amazing tropical fruits yes 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 here in malaysia there are so many types of fruits available all year round. Everyone knows bananas and coconuts and these common fruits are literally sold at almost every street corner in every city here in Malaysia. Now, have you ever heard of these tropical fruits called mangosteen, durian, chimpadak? Have you heard of them? Well, these amazing fruits are also available here in Malaysia and they're always fresh. So if you never eat fruit, well basically if you never eat at all, don't come to Malaysia. All right, earlier on I mentioned a little bit about the intensely friendly people that live here in Malaysia. 
Especially here in Malaysian Borneo, there are so many indigenous people that still live very deep, deep in the jungle. There are villages up, up rivers, into this thick rainforest. There are people living in the highlands of Borneo, in between tall mountains. Can you imagine spending some time at these villages? Because yes, you can visit all of them. Imagine spending time there and eating rice harvested by your host family with fresh vegetables straight from the jungle. Just imagine swimming at pristine and beautiful clear watered waterfalls. Imagine, just, just, just imagine for a second. Well, if you're not adventurous and if you basically don't want to meet people, don't come to Malaysia. Like I mentioned in my previous video, if you don't like breathtaking nature, amazing wildlife, the friendliest people, beautiful cities and waterfalls, beaches, islands. Well, if you don't like any of that, then don't come to Malaysia because it's, it would really not be worth it. Now, I hope that I finally convinced you not to come to Malaysia because it might just not be your place to visit. Now, I have to go to one of my favorite coffee shops to drink delicious local coffee in the hot sun with a fan, of course, cooling me down while being served by the friendliest waiters. Well, this is the end of the video. Thanks so much for watching and I hope you enjoyed it. Now, a little side note, of course, this was all a way for me to tell you that you should absolutely visit Malaysia because it is an amazing country and I love living here. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kita berterima kasih kepada Global Gibbon Channel ni seorang YouTuber yang memang dia mengambil gambar-gambar yang cantik video-video yang cantik memaparkan negara kita yang sebenarnya sangat indah ya. Orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Uh, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung jadi uh, kita berterima kasih kepada dia dan saya berterima kasih kepada anda semua kerana uh, support channel saya daripada uh, Indonesia daripada Malaysia Brunei, Singapura India, Canada, Amerika New Zealand dan uh, beberapa buah negara Terima kasih banyak datang ke channel saya dan kita jumpa lagi.